guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku gimana awal mula aku jadi tukang rias atau MUA. Tapi sebelumnya mau aku kasih tahu dulu kali ini yang mau aku makeupin ini teman aku waktu aku kerja di Wardah dulu. Dan ini aku makeupinnya di ruangan depan aja karena kamar depan itu lagi ada renovasi kecil-kecilan. Nantinya kamar itu bakalan aku jadiin buat tempat rias. Oh ya, teman aku ini request makeupnya jangan tebel-tebel karena dia itu cuma mau foto-foto sama pacarnya gitu dan juga dia itu nggak mau pakai bulu mata kepalsuan. Oke okay guys, aku mau mulai cerita awal mula aku jadi perias. Asal kalian tahu, waktu sekolah dulu aku tuh nggak yang so feminim ini. Aku nggak tahu alat-alat make up. Ditambah lagi badan aku tuh gemuk guys. Jadi buat nutupin kegemukan itu sehari-hari itu aku pakai kaos oblong. Jadi makin-makin kelihatan tomboy deh. Pas mulai kelas 2 SMA, aku tuh mulai sadar penampilan. Jadi di situ aku mulai diet ekstrim. Terus aku juga coba-coba make up dan juga skincare. Dan pas aku lulus SMA, itu tuh aku mulai masuk ke dunia kerja. Dan di situ itu aku jadi kasir di salah satu leasing terbesar di Indonesia karena aku kerjanya itu di bagian depan jadi di sini itu aku diwajibin buat dandan berpenampilan feminim kayak pakai high heel pakai rok sepan selesai kerja di leasing itu aku pindah tempat kerja dan aku jadi SPG di sini juga mau nggak mau aku harus dandan tiga bulan jadi SPG aku keluar dan aku melamar di hotel di situ aku keterima jadi kasir di restoran hotel itu dan di hotel ini guys diwajibin banget makeup itu harus on dari berangkat kerja sampai kita pulang kerja nah di sinilah aku mulai bener benar ngerasain aku tuh cinta sama makeup karena waktu kerja di hotel dulu setiap tiga bulan sekali itu ada les makeup dan untuk biaya itu tuh ditanggung sama pihak hotel dari situ aku mulai pakai pensil alis walaupun bentuknya tuh kayak ulat bulu aku mulai pakai eyeshadow walaupun mata aku tuh jadinya kayak pelangi warna-warni gitu pipi aku kasih blush on merah-merah udah kayak abis di tabok pokoknya sejak itu aku mulai punya semua alat makeup tapi aku nggak bertahan lama tuh kerja di hotel karena aku pindah ke Tangerang waktu pertama kali ke Tangerang itu tuh aku kaget banget banget karena di sini aku tuh kerjanya di pabrik walaupun gak diproduksinya ya tapi ini tuh tetap ngagetin banget karena tempat kerjanya itu berbeda sama kerjaan aku dulu waktu di Lampung di pabrik ini aku juga nggak lama-lama kerjanya terus aku pindah lagi ke Alfamart nah di Alfamart ini mulai lagi nih aku make up makeupan karena kalau kerja di Alfamart itu juga wajib pakai make up tiga bulan kerja di Alfamart akhirnya aku resign karena aku keterima di Wardah guys akhirnya aku kerja di pabrik kosmetik karena setiap harinya di pabrik ini aku ketemu bedak eyeshadow terus lipstick jadi aku tuh makin seneng aja sama make up Ditambah lagi kalau kerja di pabrik ini Tiap 3 bulan sekali kita tuh dapat free product gitu guys Ada make up, ada body care, ada skin care Setelah aku habis kontrak di pabrik ini Akhirnya aku mutusin buat aku mau belajar make up Aku mulai kursus 10 kali pertemuan Di salah satu mua terkenal di Tangerang Oh ya sebelum kursus juga Aku tuh udah beli alat-alat make up Termasuk sama koper-kopernya ini ya guys Dan ternyata itu tuh bener-bener nguras kantong aku Dan setelah kursus aku mulai ambil-ambil job Mulai dari tunangan, wisuda, dan itu tuh aku paketin sama backdrop aku dan alhamdulillah job makeup itu selalu ada walaupun ya nggak terlalu banyak segitu juga udah alhamdulillah banget, aku tuh seneng banget sama pekerjaan aku yang satu ini, karena di sini tuh aku bisa bekerja sesuai sama hobi aku, dan sekarang aku lagi diproses mulai sedikit demi sedikit ngembangin makeup aku, doain ya guys semoga semakin berkembang, aku doain juga semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama hobi kalian ya, amin oke okay guys, ini dia hasil makeup aku hari ini tanpa bulu mata kepalsuan tanpa blush on yang terlalu nampol dan tentunya pakai lipstick ombre dan ini tuh temen aku belum ganti baju dan juga jilbab ya guys dia gantinya nanti kalau udah nyampe studio oke okay guys kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini ya sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya kalau ada yang mau ditanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar ya bye bye